Hello, fellow growers. Hello, happy growers. It's me again. Okay. Uh, okay, introduce ko lang. I'm starting a series of uh, live videos teaching snap hydroponics. So, ito medyo, gagawin natin medyo hands-on or, or ano man. Okay. Uh, kasi, why Facebook Live? Kasi, lately, I've been doing videos about uh, gardening, snap hydroponics, and other things. Eh, ang problema kasi, nahihirapan na ako mag, uh, mag-post nung, uh, I mean, mag, mag, uh, mag-create ng content kasi kailangan na ng matrabaho, yon So, matutal, ma- matrabaho. Pero kapag uh, Facebook Live, I find it easier kasi automatic lahat. Andun na yung narration ko, andun na yung content, i-upload na lang. So, okay. So, I think mas effective na Facebook Live yung gagamitin ko to try to teach you uh, Snap Hydrophonics. Okay. So, yung video series, hands-on. So, kung ano yung kailangan nyo matutunan tungkol sa Snap Hydrophonics, how to get started, where to buy, uh, how to set up, and how to do indoor growing. Ayan. Kung gusto nyo matutunan kung to kung paano mag, uh, mag-grow ng plants indoors using hydroponics, beginning with Snap Hydrophonics, then, uh, stick around kasi yun yung gagawin natin. So, first, Uh, okay. Sabihin ko lang, oh, nag, nanggaling ako sa UPLP IPB uh, the other day, itong, itong 26, para mag, uh, mag-seminar tungkol sa principles of hydroponics, vegetable production with uh, emphasis on snap hydroponics. So, I've been using snap hydroponics for 2006, uh, for, since 2016. So, two years ko nang ginagawa ito. So, uh, ako yung, palagi ko, ako yung, since ako yung nag-start nitong group na to, uh, I've had a lot of experience in the past past two years, tapos uh, medyo knowledgeable na rin ako sa hydroponics. Pero, I never, hindi ko talaga na inisip na mag, magturo or mag, mag-share ng information sa iba. I mean, kasi nga, hindi kasi ako, hindi kasi ako certified, hindi, hindi ako nag-undergo ng training, so... Ayaw ko magsasalita ako ng mga bagay na hindi ko lubos na, na naiintindihan. Kasi I just, uh, hindi ko, ayaw ko na ibebase ko lang sa experience ko yung mga ituturo ko sa inyo. Kasi, eh, iba-iba naman tayo ng setup, iba-iba tayo ng experience level. So, it's ma- mas mabuti na malaman ko yung how to teach Snap Hydroponics from from the experts, yung mga developers nung, uh, ng Snap Hydroponics. So, I recently met uh, Doc Weng and Doc Boy. Uh, doon sa, sa seminar and I'm glad to say na very grateful sila sa mga efforts nitong uh, Snap Hydroponics growers na spread or palaganapin yung Snap Hydroponics so please continue using the hashtag ipalaganap Snap uh, kasi we've been very instrumental in spreading uh, Snap Hydroponics and Hydroponics in general dito sa Pilipinas we've been very influential so congratulate yourselves for that Okay, so let's get started. Uh, okay, uh, what do you expect from this uh, video series? So, una-una, una-una, uh, from, start tayo from the basics. So, I'll teach you how to set up kung paano mag-sow ng seeds. Uh, I'll start with that. Kung paano maggawa ng ganito, ng uh, growing box. Kung paano gumawa ng panggawa ng growing box, yung kung paano nyo bubutasan to. Uh, I'll teach you how to do that. Then, I'll teach you how to diagnose uh, common problems. Ang kaunahan natin, ang kaunahan kong itatanim yung kale. I heard na mahal yung kale. So, I'll teach you how to grow them hydroponically. Pero, para ano, under my control, para hindi ako mahirapan pang nagagawa ko ng video, I'll grow them inside this tent. This is a grow tent. Using, uh, I'll be using this grow light. So, para sa mga, kung meron kayong mga kakilala na interesadong matuto ng indoor growing, uh, ang totoo, I've had a lot of, uh, it's been two years na rin, two years na rin, would you believe? Two years na rin ako nag-grow ng halaman indoors, kaya lang I've never been, uh, hindi, ewan ko nahiya kasi ako mag-share kasi, I don't know, nahiya ako mag-share. So, pero ngayon, since I got the confidence naman na I'm sure I know what I'm talking about, eh di, share ko sa inyo kung paano mag uh, mag-grow ng halaman indoors using snap hydroponics and using a grow light. So, ano ba ito? 
Ito ay grow tent. Uh, ano meron dito? Una-una, kailangan mo ng powerful grow light. Malaking, ewan ko, uh, sa ano kasi, yung mga common misconception, kailangan mo basta ilaw lang. Basta na ilaw lang, mabubuhay na yung halaman. No, hindi po ganun. Kasi, kailangan mo ng power, powerful na grow lights. Ang, ang uh, recommendation, at least 50 watts per square meter. So, ito, 2 feet ito eh. 2 uh, feet by 2 feet. So, ito ay 4 uh, square meters in total. Itong uh, grow light ko, ito ay 135 watts. So, based dun sa, ano, sa rule na yun, sufficient na to para ipower itong, uh, ipower itong tent na to. Kung ano man yung papalakihin ko dito. Ay, ito ay... Uh, ah, itong pangalan nito. Ang, ang pangalan nitong grow light na to. Uh, itong class na ganito. Itawag dito ay quantum boards. Hindi ko masyadong tena ko mapapakita ko sa inyo, ha? Ayan. Quantum board. Ito ang quantum board. Ayan. This is from Horticulture Holtikul Lighting Group. Okay, so ano ba yung LED lights? Yung LED lights, recent na development lang yan sa uh, uh, growing technology or sa hort hort light, uh, horticulture lighting. Grow lights, ito yung latest development. Ano-ano ba yung mga grow lights na lang? Dati kasi, sa mga indoor gardeners, uh, ang ginagamit nila, yung golden standard ay yung uh, HPS or ano HPS? High pressure sodium light. Okay. Yung HPS yun yung makikita nyo sa mga parking lot, yung maliliwanag na galing sa poste. Sobrang liwanag niya. Yun yung golden standard kasi napaka-efficient yun mag-convert ng electricity to to light. Okay. Yun yung uh, uh, high pressure uh, HPS or high pressure sodium lamp. Meron pang isa, yung uh, metal halide. So, same principles. Magkaiba sila ng kulay kasi yung metal halide, that is white. Tapos yung sodium... Uh, high pressure show, o yung HPS light ay uh, madilaw para siya talagang sunlight so yun yun ang problema hindi 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 viable sa Pilipinas yung HPS at saka yung metal halide kasi mainit Ma, sobrang mainit siya nagya-generate siya ng lahat ma, ma, ng, ng heat so kung ilalagay ko halimbawa siya dito masusunog lang yung halaman ko so hindi pwede yung option na yun so ang option ko next option ko ay CFL which I've so shown you before. Yung tungkol sa yan, to. Ito. Oops, sorry. Okay, yan. This is a uh, space bucket. Space bucket siya. Using CFL. Ayan, ito. CFL. That's 24 watts. I have 3 more slots. So, a total of 96 watts. Para dito sa, sa bucket na to. Okay, ano problema sa CFL? CFL generally malamig. Pero, inefficient. Yun yung problema sa kanya. Kasi kung ano, meron, meron tayong tinatawag na par. sa ako na i-discuss yun. Yung par, ayun yung measurement lang na kung gaano, kung, kung gaano karami dun sa light. Kung gaano karami dun sa uh, power na ina-output ng ilaw mo. Yung actually nagagamit ng halaman. So, mas mataas yung par, mas maganda. Pero itong mga ito, kagaya nito, CFL, mababa yung par niya. Kahit maliwanag, kahit actually efficient siya. Efficient, efficient siya mag-convert ng uh, electrical energy to light. Pero ang problema, hindi siya, hindi siya designed to be used for plants. So, yung par rating niya medyo mababa. Saka, isa pang problema sa kanya, madali siyang mag-deteriorate. Sa habang bago lang siya, maganda yung ilaw, maganda yung quality ng ilaw. Pero the more you use it, at lagi mo siyang gagamitin, most of the time, 18 hours a day siya on, mag-deteriorate siya. So, yun yung kailangan mo i-consider. Yung kung cost-efficient ba yung ano mo, kasi magpapalit ka na magpapalit. Kapag hindi mo pinalitan, magiging less efficient yung production mo. So, yun yun. So, for beginners, kung gusto nyo mag-start ng hydrophonics at wala kayong pambili ng mamahaling equipment kagaya ng high-powered na LED grow lights, gusto nyo lang subukan, you can start with CFLs. Readily available sila. Kung, mata kung gusto nyo ito na kung ano to, ito ay Philips Tornado na 24 watts na uh, CFL. Ito maputi siya. Ito ay yung cool white. Tapos, merong isang klase yung tinatawag warm white. Yun yung color temperatures. Uh, ang maganda kasi, paghaluin mo yung dalawang yun. Oh, yun yung ma mababasa nyo. Uh, meron yung basis, hindi lang basta mababasa nyo sa internet. Meron siyang explanation kung ba't mas maganda paghaluin nyo yung dalawang uh, kulay ng white light. Oh, kung ba't may kulay yung white light, ganun talaga. I'll explain later. Okay, so yun. CFL. Yun yung pwede nyo alternative kung wala kayong pambili ng mga mahaling grow light. Ito kasi medyo costly ito eh. 135 watts lang to pero it cost me... Sa ako na banggitin, mahal. Galing pa to sa US. I use it for my experiments. Yan. Yan. 
Uh, I'm pretty sure hindi ito yung cob kasi iba yung cob. Yung ang ang yung cob ay uh, chips on board. Yun yung type ng uh, LED grow light na isa rin na sikat, efficient, mahal. Yan, ito uh, tawag dito sa class ng ganito, sa klase ng ito ay uh, quantum board. Oh, uh, siya magaan. Ay nako, ipakita ko sa inyo, gusto ko sana ipakita sa inyo yung yung uh, malaki kong yung L, isa kong LED light na hindi quantum board. Compared dito, napakalaki nun. Let me see if I can show it to you. Uh, medyo mahirap. O sigurado magiging shaky yung cam. So, next time na lang, papakita ko sa inyo yung... Uh, ang tawag dun, blur pole. Yung blur pole na LED light. Uh, okay. So, ito, 135 watts na ilaw. What else do I have here? Oh, so, yun. Na-discuss ko na. Yung mga important sa indoor growing. Ah. I was in introducing yung Snap Hydroponics pero discuss ko na rin to kasi may game part naman to ng video. What's next? Uh, ventilation. Ito ay ito ay uh, inline duct fan. Kailangan mo to para sipsipin yung hangin dito sa grow tent. Kasi may init to eh. Magiinit siya kailangan ng air circulation. So ito, hihilahin niyo yung warm air kasi yung warm air naman nat nataas yan. Aakyat yan dito. Tapos design ito, hihilahin niya yung warm air palabas. Tapos meron kang passive intake dito. Passive intake kasi merong active intake. Yung passive intake, possibly nas, napasok lang dito yung hangin. Cold air, malamig, para para dun sa halaman. Pag sinabing active intake, yun yung meron kang extra pa dito fan. Meron ka pang active na fan dito na magpapamp ng air papasok dito sa tent. So, since wala kang nun, so passive intake lang. So, I have, itong mga to pwede mong alisin yan. May panel siya, velcro panel na pwede mong alisin. Yan, kung gaano kalaking ventilation yung, uh, yung gusto mo. So, bakit ganun? Ba't merong takip, merong walang takip? Kasi, merong ibang mga halaman na ang tawag doon yung, ano, uh, photo period. Merong photo period. Yung mga plants na nag, uh, naghihintay ng signal sa sa light. Kung gaano kahaba yung light na nare-receive nila. Kasi sa temperate regions, nagbabago ba? Nagbabago doon yung length ng, uh, ng uh, nagbabago yung length ng araw. Kung sa atin, laging 12 hours lang yung day, sa kanila, umiikli, humahaba. So, may ibang plants na gada para para basahin yun at mag-react doon. So, importante na pag minsan, kung nag-grow ka ng, kung nagpapalay ka ng mga photo period na plants, importante na maging uh, maging blacked out or talagang fully dark or light proof yung loob ng tent mo. So, ito, pwede, mandesign yun, pwede mong alisin, pwede mong buksan. Tapos, pwede mong fully isara kung gusto mo maging light proof yung tent. Oh, that's grow tent. Ano itong material na to Ito, reflective material. Medyo corrugated. Ayan. Tapos yung labas niya, fabric na matigas. Meron malaking zipper. Pwede mo siyang isara. Okay. So, na-discuss ko na ito, diba? Ito yung, uh, yeah, itong, itong tent, meron mga ganito. Dito mo pinapasok yung mga duct. Mga ducting. Tapos, meron mga ganito. For four wires. Meron mga bitinan, ganyan. Ito yung uh, fan. Hindi siya, hindi siya nakasaksak. So, ayun. Yun, yes, gaya sabi ko, ito yung humihila ng air. Ito ay, I think this is, okay. May measurement din yan, yung CFM. Yung kung gaano ka kung gaano kabilis siya makapaghila ng ano. So, may requirement din yun. Kung gaano kalaki yung tent mo, merong minimum na requirement para yung para maging sufficient yung air circulation. I'll do the math and uh, discuss that siguro next time na lang. Okay. So, ito, hihilahin yung air, lalabas dito. Yan. Para lalabas yung warm air. Ideally, dapat ito palabas ng kwarto ko. Kaya lang, masyado siya maikli. At saka wala namang butas yung kwarto ko dito. Dito sa bintana. Hmm. So, ang mangyayari dito kasi, kapag ganito yung design, madadamp lang yung warm air dito sa kwarto ko, tapos masisip-sip lang ulit sa passive intake. Pero, for the, for the meantime, it works naman. Hindi naman masyadong mag, malaki yung impact nitong pagkagawa ko nito. Kung, kung dito ko lang dinadamp yung warm air. Pero, ang maganda talaga, kung if you wanna do indoor growing, so meron content na ganyan, kailangan talaga idadamp mo yung warm air palabas ng kwarto mo para hindi, hindi nasisip-sip ulit nung, nung tent yung, yung warm air or yung stale air. Okay, sorry medyo madumi yung kwarto pinag ah, I mean, I mean itong grow tent Actually madumi rin yung kwarto ko Kasi I've been very busy Tapos hindi ako makapag Hindi ko pa naayos Ito Okay, grow tent, grow tent What else? Uh, you need a way to put, uh, monitor yung temperature At saka humidity Imagine mo naman kung gaano ka init yan 34 degrees C Ako pinagpapawisan talaga ako dito sa kwarto So, ayun nga One of the things that Dr. Uh, Primitivo said Nung Nandun ako sa seminar. Kung komportable ka, malamang komportable din yung halaman mo. Pero kung hindi ka komportable, gaya nararamdaman ko ngayon, malamang hindi rin komportable yung halaman mo. Ito medyo mainit na kung titignan mo. 34 degrees C, tapos tinan mo yung humidity, napakataas. 
Um, so medyo hindi masarap sa pakiramdam. So malamang yung halaman may hirapan din. That's one of the reasons why uh, talagang on and off yung paggamit ng itong growth and tattoo. Usually kapag mga cold months lang, cold months ko na siya tinetesting, pinag-eksperimentohan. Yan. Okay, ito monitor lang, monitor lang talaga siya. Uh, humidity sa ka-temperature. Ito current humidity, ayan napakataas. Actually mababa pa yan eh. That's the lowest it can go kasi napaka-humid nga dito sa bansa natin. I low for today, it's 49. Yan ay relative humidity ha. Okay, I'm running low on batteries. Sana matapos. Okay, ito yung pinakamataas na humidity recorded today. Ayan, yung lows and highs ng temperature. So, 34. Imagine mo, kapag in-on ko pa tong light na to, I expect this to add an additional, uh, siguro mga 3 to 5 degrees Celsius. So, aabot yan ng 39. Para ka nang niluluto dito sa loob. Okay, so, ito naman experiment lang. We'll find out if it will work here. Kasi, it will work here. Kasi, may insulation naman yung, yung, uh, yung styro box or yung grow box. Okay, so, the rest, ito, mga kalat ko lang ito dito. Actually, kailangan mo rin ng fan. Importante yung mayroong fan. Bakit importante yung merong fan? Kasi importante may circulation yung halaman mo. Lalo na kapag humid, kapag kasi stale yung air, kapag hindi masyadong gumagalaw, mas magiging susceptible yung mga halaman mo sa fungal infections. Dahil sa moisture. Kasi nga mataas yung humidity dito. So, kailangan talaga laging gumagalaw. Ay, isa pa, ano pa yung, bakit kailangan mo ng fan? Uh, para tumiba yung uh, halaman mo. Kung habawa, nagpapatubo ka ng mga, ng mga, yung mga malalaking halaman. Kailangan mapatiba, ang one of the ways para mapatiba yung mga stocks is to uh, introduce them to stress, mechanical stress, yung lagi mo siyang uugain. O, kapag ginagawa mo yun, ang laki ng halaman mo. Kasi yun, isa pang binanggit ni Dr. Primitivo, yung halaman, kapag nasa tropicals, nasa tropical region yung agayan natin, they tend to grow uh, leggy, mat- mahaba yung internodes to adapt to tropical conditions. One of the ways, kung ayaw mo masyadong matangkad, kasi yun nga yung problema, Uh, sa tent, napaka-limited yung space. So, hindi ako pwede magpalaki ng malaking halaman dito. This is just 5 feet tall. So, kapag malaki yung halaman ko, kapag malaki yung halaman ko, malaking problema, mauubusan ako ng room. So, kailangan ko talagang pa- uh, uh, itrain yung plant para maikli lang siya. So, one of the ways to do that is to subject them to mechanical stress yung bawa hangin. Kasi, ba diba, sa labas naman, lagi namang gumagalaw yung hangin. Yan. So, you need to use one of these para umuuga talaga yung halaman mo para ma-stress siya, para tumiba yung stem. Saka, mag-grow siya na ma- maikli, saka stout, saka matigas yung, yung structure. Okay, fan. What else? What else you do see here? Ano pa yung, kung meron pa kayong tanong kung tungkol doon sa grow tent, sa kung ano yung mga nakalagay dito. Ah, ito. Ratchet. Para mahila mo siya, para mapataas at mapababa mo yung uh, grow light. Ah, yun, yeah. Importante kasi yung, yung distance. Importante yung distance. Uh, yun, isa, isa isa consideration mo yung par. Uh, tapos isa pang consideration mo yung distance from the plant. Kailangan efficient, kailangan sapat lang siya. Kasi una, uh, kapag masyadong malayo, hindi mo rin hindi mo rin papainabang masyado yung light. Kasi you have to remember na yung uh, inverse square of the distance. Okay? So, malelesen yung power ng ano by the factor of the square of the distance. So, mas malayo, mas lalong nagiging mahina yung, mala yung epekto nung ano, malaki yung epekto ng distance ng grow light mo dun sa, sa plants. Eh, pero at the same time, hindi rin pwede masyado malapit kasi eh, nag-generate ng heat, baka naman masunog yung halaman mo. Okay? Ayan. Grow lights. Ayan. Ayan, meron pala siyang ano, ayan, meron siyang iba't ibang color temperature. Ang kinuha ko dito, general purpose. Okay, sorry about that. I'm supposed to do something, pero hindi ko na alam. Okay, yan. What else? Ayan, so, I think, I think kasyang-kasya naman dito yung uh, styro box, as you can see. See? Ayan. Oh, sorry for the shaky camera work. Uh, okay, it so happens na that my uh, grow tent fits one styro box. So, ayan. Magpapala ako dyan ng kale. Oh, let's find out. Siguro, abutin. Mga dalawang linggo siguro. Pag magkaroon ng kale. Uh, to tell you the truth, hindi pa ako nakakaita ng personal. At saka, hindi pa ako nakakain ng kale. So, this will be my first time to grow and probably see kale in action. Uh, which is why I'm so excited to get started. Okay. So, siguro, maybe later today, I'll start with uh, sowing the seeds. Saka yung proper way, proper way of germinating them. Okay. So, kung hindi nyo natatanong, kung hindi kayo pamilyar, 
I'm gonna use uh, Snap Hydroponics Solution. Okay, ano ba yung Snap? Simple Nutrient Addition Program. Ang pinakamadaling way para mag-start kayo ng hydroponics. Eh, it's just, eh, hindi lang yung name. Kaya ko, kaya ko nag, uh, kaya ko gusto na yung start yung hydroponics growers. Kaya, Snap Hydroponics Growers, uh, kaya gusto kong, I want to talk about this product. Kasi napaka-effective niya. Napaka, uh, kung ano yung sinasabi niya doon sa pangalan, at saka kung ano yung promise niya, yun yung makukuha mo sa kanya. Napaka-simpleng gamitin, napaka-effective, maganda yung results. So, tapos nung, nung nakita ko, wow, ang ganda naman ito, gusto kong i-share sa, sa internet kung ano ito, tsaka gusto kong malaman kung ano ito. Tapos nung naghahanap ako, wala akong makita ng resources, puro mga, ewan, mga fakes. Nasabihin nila, snap sila, pero hindi naman, ganyan. Tapos wala akong makikita ng support information. So, I started to, uh, I decided to start my own group na awa ng Diyos, eh, lumaki. Tapos, now we're here. I'm sharing a video of teaching you or I mean teaching others how to start their own snap hydroponics garden ayan indoors uh, pero eh, eh, hindi lang naman siya indoors syempre pwede sa pero outdoors kaya ako lang siya ginagawa dito kasi ini stimulate ini simulate ko lang yung uh, outdoor condition mas madali kasi ako mag-video sa grow tent kaysa naman lalabas pa ako na baka ulanin pa yung aking mga halaman okay so uh, siguro I've been talking for long enough So stay tuned. Uh, later today, I'll do I'll do a demo on how to. I because I'm 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 quite surprised when I attend that on that on that seminar. Na napaka eager nila matuto ng kulsa snap hydroponics. Most of them, a number of them was uh, uh, hindi familiar talaga sa uh, paggrow ng plants. Uh, pero they're curious. They want to try it. So. Para sa mga bagong members na mga gustong matuto, if you know, I say, kagagaya ni na meron ako na approved na member na naghahanap how to get started. Well, I hope this is a good way for them to start. Follow lang nila to. Ilalagay ko to sa group units para para sa mga gustong magsimula. Mga, mga video, uh, sa Facebook live videos about how to get started and how to use Snap Hydrophonics. Uh, this is the way to, uh, para ma, ma, ma... Ito yung mas madaling way para matuto. Para sa akin, kasi kahit ako rin, tinatamad ako magbasa. So, most of the time, mas gusto ko manood na lang ng videos para actual kung maikita yung mga bagay na nangyayari sa akong paano ginagawa. Okay? So, para sa akin yun. Kaya, I'm doing this kasi, wala. Gusto ko lang matuto kayo ng snap hydroponics. Ng hydroponics. Kasi, ang paniniwala ko, hydroponics is the future. Kasi, nawawala na nga tayo ng farmers eh. So, better start producing your own food. Sa pangalawa, mahirap na yung lumalaki ang populasyon ng ba, ng, ng mundo. Kunti-unti na tayo nawawala ng, ng lupaing sakahin. So, kaya ang kagaya nga sabi ko, hydrophonics is, is the future. So, kung marunong ka nito, the future is bright. Baka malay mo, ikaw na yung next na supplier ng... Yeah, and I remember yan. Siguro in the future, mag-feature din ako ng mga success stories. Ah, stories. Success stories ng mga mga nag uh, nag snap hydrophonics kagaya ng aking kababayan na si Mr. Robert Iglesia. Uh, just so you know, siya yung isa sa kaunahan nag start ng uh, hydrophonics business dito sa Gumaka Quezon, sa bayan namin ng Gumaka Quezon. Tapos siya na ngayon nagsusupply ng mga vegetables sa mga restaurant dito sa gumaka sa mga sa, sa, sa mga karatig bayan kasi uh, I remember last time nag supply pa siya sa Bicol ng mga lettuce niya so very successful yung kanyang business tapos nagpo-produce siya rin yung nagpo-produce no, kung kilala niyo yung uh, uh, fertile potting mix at saka yung seedling plugs na ginagawa niya so siya yung gagawa noon tapos marami rin siyang papakita ko sa inyo sa, in, sa inyo yung business niya Okay, so imagine, di ba? Nag-start siya ng hydrophonics according to him. Nag-start siya 2014. So, he's been at it for 4 years. At napaka-successful ng business niya. Ako, napaka-inspirational. Kaya siya nga rin yung nag-inspire sa akin na mag-start ng mga kalokohan. Hindi, <laughs> actually, <laughs> kalokohan. Yung mga ganito. So, I decided, I decided to start my own gardening business. So, don't worry, you won't hear it here. <laughs> and, 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 I'm, I'm, I'm against spam and self-promotion. Kaya... I, I as much as possible in iwas akong gawin yon. I try to uh, uh, I try to produce useful and informative uh, informative uh, content para sa para sa mga gustong matuto at kung gusto niyo mga kung alakatulong ako 
then try to spread the word. Let them know about Snuff Hydrophonics or if you are willing, let them know about my business o kung ano man. Pero hindi ko naman priority yun. Masaya na ako na, nag, na natututo yung iba. Masaya na ako na maraming na, na, na naiingganyo or marami, marami na naikinabang sa Snuff Hydrophonics sa mga, mga natututo. Okay. I think I've I've uh, talked for long enough today. So uh, later today I'll upload how to I'll I'll start a video about uh, sowing seeds and starting your snap hydroponics adventure. Oh, uh, kung meron kayong gusto malaman, kung gusto ay merong itanong, kung meron kayong mga suggestions, komento, kung medyo shaky yung cam ko, pasensya. So that's it for today. Uh, good luck and uh, happy growing. Bye-bye. Thank you.